காவரி சில இருக்கு வணக்கம் வெல்கம் டு காவரி பிஸ்னஸின் குரு பார்வை நம்ம ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் கெமிக்கல் செக்டர் பற்றி பேச போகிறோம் நிறைய கம்பெனி பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இன்னையிலேருந்து அதை ஆரம்பிக்கலாம்னு ஒரு பிளானே அதுக்காக தான் குருஜியை கூப்பிட்டுருக்கேன் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் குருஜி ரைட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஷூ அண்ட் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து ஒரு முக்கியமான டீல் நடந்திருக்கு அட்வான்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபார்ம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டேக்கை இந்த கம்பெனிலேருந்து வாங்குறாங்க அரௌண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோருக்கு வந்து வாங்குறாங்க இந்த கம்பெனியுடைய ஷேரை வந்து ஸ்டேக்க பெரிய அளவில் இவங்க விற்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக இப்போ வந்து ஒரு ஃபார்மாசிட்டிக்கல் கம்பெனி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறைய டெர்னாலஜிலாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே இங்கே சொன்னீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு என்ன ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அட்வான்ட் இன்டர்நேஷ்னலுங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி கம்பெனி அரௌண்ட் நைன்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து அவங்க போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்குது அசட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஓகே இப்போ ஏற்கனவே இவங்க வந்து ஒரு கோஹன்ஸ் லைஃப் சயின்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி கீழே ஒரு மூணு கம்பெனி ரீசெண்டாக அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதோடு வந்து மர்ஜ் பண்ண போகிறாங்க இந்த சுவன் ஃபா ஃபார்மாவை அப்புறம் வந்து ஓப்பன் ஆஃபரும் இது வரப்போகுது அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஓப்பன் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பர் ஷேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ரமோட்டர்ஸ் கொடுத்த அதே வேல்யூ தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு வந்து இந்த டேக் ஓவர் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் த ரெகுலேட்ரி அப்ரூவல்லாம் வந்தோன்னு தான் நடக்கும் ஓகே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்லேருந்து வாங்கணும் அப்புறம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அண்ட் அதர் கிளியரன்சஸ்லாம் வாங்கணும் தென் ஒன்லி இந்த டீல் கோ த்ரூ ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் இந்த பார்மா கம்பெனிஸில் நிறைய டீல் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த ரீசெண்ட் டைமில் நிறைய நடந்திருக்கு இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய இதெல்லாம் கூட நடந்திருக்கு கிளான்ஃபார்மா ஆ கிளாண்ட் ஃபார்மாலேருந்து சன் ஃபார்மா வந்து பிரமல் என்டர்பிரைஸ் அது மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் நம்ம வந்து சுவன் கெமிக்கல்ஸ் தான் எடுத்து போய் பார்ப்போம் நீங்கள் கூட ஒன்று கேட்டீங்க ஏன் அதை விற்கிறாரு பேசிக்கலி என்ன எதுக்கு விற்கிறாரு பணத்துக்காக தான் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு அவங்களுடைய சுவன் லைஃப் சயின்ஸ்லேருந்து இந்த சுவன் ஃபார்மாவை டிமர்ஜ் பண்ணாங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் தான் ஸோ அப்பயே பிளான் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு ஸோ ஆக்சுவலி நல்ல ரிட்டர்னு சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஸோ அதனால் அது ஒரு ரீசன் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இஸ் கம்மிங் டு தி ஆக்சுவலி இது இந்த ட்ர இந்த ஃபார்மா கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா இது கூட வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல் கீழே தான் இது வரணும் ஆக்சுவலாக அடிக்கடி <laughs> 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 ஒரு இப்போ இது எடுத்துக்கோங்களேன் க்ரோஸுங்கிற டேப்லெட் நமக்கு ரொம்ப பாப்புலராக தெரிஞ்ச டேப்லெட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற என்ன பேரசிட்டமால் அப்படின்னு அந்த பேரசிட்டமால் தான் ஏபிஐ அப்படி தான் அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ இது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இது தான் ட்ரக் டிஸ்கவரிங்கிற சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ரிசர்ச் பண்ணணும் அண்டு ஒன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோடனே அப்புறமேல வந்து அதை ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ணணும் அது வேறிய ஸ்டேஜஸில் வந்து அது வந்து எல்லா ட்ரையல்லையும் அது சக்சீட் ஆகணும் அப்புறம் அதோடய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு கூட கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டியிட்ட கொடுக்கணும் ஸோ அந்த ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி வந்து அதை எக்ஸாமின் பண்ணி அதை அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க அப்ரூவல் பண்ண உடனே தான் அது வந்து கெயின்ஸ் கரன்சி அப்போ தான் அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் அதை அப்ரூவல் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன் வந்து வேலிட் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அது வரைக்கும் வந்து இந்த ட்ரக்கை வந்து வேறு யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இது தான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஆனால் இந்த ஏபிஐ வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ட்ரக்கு டிஸ்கவர் ஆகிடுது அந்த ட்ரக்குக்கு உள்ள எப்படி அந்த மாலிக்யூல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைட்டா கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரா மெட்டீரியல் தேவை 
ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜுக்கு ரீச் ஆகுவாங்க அதை ப்யூரிஃபை பண்ணி அதை எடுத்து எடுப்பாங்க அந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ்லேருந்து தென் தான் இந்த ஏபிஐ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகே இந்த ஏபிஐ தர் இஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியோட என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸிபிஎன்ட் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுவாங்க அதை ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறமே தான் அந்த ஃபார்முலேஷன் ஆக்சுவல் ட்ரக் வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஏபிஐ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வைத்தவளிக்காக ஒரு மாத்திரை அது அது வந்து ஒரு இது ஆனால் அது ரொம்ப கசக்கும் நம்ம வந்து உடனே அப்படியே சாப்பிட முடியாது அதை அப்படியே கொடுத்து சாப்பிட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதை ஒரு கேப்சூல்குள்ளே போட்டு அதை வந்து கொடுக்குறாங்க கொடுத்தோடனே அதை நம்ம கேப்சூலில் ஈஸியாக சாப்பிட்றோம் வயிற்றில் போய் தான் அந்த கேப்சூல் டிசால்வ் ஆகிட்டு அந்த ஆக்சுவலாக வந்து அந்த க்யூர் பண்ணுற அந்த கெமிக்கல் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபார்முலேஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதை ஒரு பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுக்குது ஓகே இப்போ நம்ம இன்னும் ஒரு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இதை எடுத்து பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சமுத்திரிக்கா பட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் தெர் இஸ் ஒரு புது டைப் ஆஃப் சில்க் சாரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் அது என்ன எப்படி இது பண்ணுவாங்க சே ஒரு நம்ம கடையிலலாம் போனோம்னா பார்க்கலாம் தெர் இஸ் ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல் லேடியை வச்சுக்கிட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸை அவங்க கிட்ட போட சொல்லி அவர் நடந்து காமிச்சு அவங்க வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணி அதை விற்க ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த அந்த பட்டு இருக்கு பாருங்க அதுதான் வந்து ஏபிஐ அந்த லேடி வந்து அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராஜெக்டை அந்த பட்டை வந்து விற்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த பட்டு தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் பேசிக்லி சில்க் வேணும் அதோட சம் காட்டனு வேணும் அண்டு சம் டையிங் சம் கலர்லாம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ரா மெட்டீரியல் பஞ்சாக இருக்கலாம் இல்லாட்டா சில்காக இருக்கலாம் அப்புறமேலு வந்து இன்டர்மீடியட் என்ன இந்த டையி அதெல்லாம் சேர்த்து இது பண்ணுறாங்க அப்புறமேலு ஃபைனலாக வந்து அந்த லேடியை வச்சு அதை மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு சிம்பிள் குரூட் எக்ஸாம்பிள்னு வச்சுக்கோங்க சரி இல்லை இல்லை அவங்க தான் இந்த மார்க்கெட்டிங்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அதான் ஃபார்முலேஷனுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு க்ரூட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக சொன்னது ஸோ திஸ் இஸ் ஆவ் இட் இஸ் டன் ஓகே ஸோ இந்த ஏபிஐ தான் அந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வேறு யாருமே அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நல்லா ஹை ப்ரைஸில் விற்றுட்டு இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரிசர்ச் இது பண்ணி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் பண்ணி ட்ரையல்லாம் பண்ணி அப்புறமேல அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டாடுறாங்க அப்ரூவல் வாங்கி அப்புறம் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டாடுறாங்க அதனால சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈவன் டென் இயர்ஸ் கூட ஆகும் ஓகே ஸோ அந்த காஸ்ட்லாம் அந்த ஹை வேல்யூ ஆஃப் த ட்ரக்லேருந்து தான் ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் அது ஃபெயிலும் ஆகும் ஸோ ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அப்போ அந்த போட்ட காஸ்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அடுத்து பேசிக்காக ரெண்டு கேள்வி இருக்குது கெமிக்கல் செக்டர் பற்றி ஒன்று என்னென்னா நிறைய இந்தியன் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் கிடைக்குது இல்லைன்னா ஃபாரினர்ஸ் வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய இந்தியன் கெமிக்கல் கம்பெனிகள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா அதிகமான இந்த ஃபார்மா கம்பெனி கெமிக்கல் கம்பெனி எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா ஹைதராபாத் லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் ஸோ இதுக்கான காரணமும் என்ன சொல்கிறேன் ரைட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின் ஆல்சோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஏன் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து இந்தியன் ஃபார்மா கம்பெனி தான் வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த டைமில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்ன கவர்மெண்ட் வந்து இமீடியட்டாக நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏபிஐன்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நியர்லி அபவுட் நம்ம ஃபார்மா கம்பெனிஸ் வேணுங்கிற அபவுட் செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த ரிக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபிஐ வந்து சைனாலேருந்து தான் வந்துட்டுருக்கு அப்போ வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை ரியலைஸ் பண்ணாங்க இப்போ ஒரு கண்ட்ரியை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இது ஒரு டேஞ்சரு அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து பிஎல்ஐ ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஜஸ்ட் லைக் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எப்படி நம்ம கம்போனன்ட்ஸ்லாம் இதுலேருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோமோ இந்த பார்மா கம்பெனிஸும் சைனாலேருந்து நிறைய ஏபிஐ வாங்கிட்டு இருந்தாங்க 
அதனால் பிஎல்ஐ ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இம்மிடியட்டாக வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸ் என்கரேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்தியன் கம்பெனிஸ்க்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அது ஒன்று நம்மளுடைய ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டெஃபிசிட்டு இவங்க சைனாவோட இருக்கிறது இதுவும் ஒரு காரணம் இந்த பார்மச்சூட்டிக்கல் ஏபிஐ வாங்குறதும் ஒரு காரணம் ஸோ அதனால் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ வந்து தே ஆர் ஐயிங் இந்தியா ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து நல்லா வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பார்மச்சூட்டிக்கல் கம்பெனி இருக்குது அவங்களும் வந்து சிடிஎம்ஓன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுவன் ஃபார்மாவோ சிடிஎம்ஓ கேட்டகரியில் தான் வருது இதை வந்து இவன் இன்னொன்று கூட சொல்லுவாங்க அதாவது கான்ட்ராக்ட் ரிசர்ச் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கம்பெனிஸும் இருக்குது அது வந்து இன்டர்சேஞ்சபிள் தான் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ட்ரக் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கான்ட்ராக்டுங்கிறது மீனிங் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு ஏபிஐ ஒருத்தங்க டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு கம்பெனியோட டைப் பண்ணி நல்ல ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறவங்க அந்த எஃப்டிஏ அப்ரூவலுக்கு ஸ்டாண்டர்டுக்கு மீட் பண்ணுற கம்பெனிக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஃபார்முலேட் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டில் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டா அந்த சப்ளையருக்கே திருப்பி அந்த கண்ட்ரியில் கூட விற்க விற்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக சீரம் இன்ஸ்டியூட் கரெக்டு சீரம் இன்ஸ்டியூட் கூட அஸ்டா ஜனிக்குக்காக பண்ணாங்க ஏன்னா இவங்கக்கிட்ட ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இவங்க வந்து அந்த கேபபிள் அந்த இது பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா கோவிஷீல்டு பண்ணுறதுக்கு அப்போ அவங்க கண்டுபிடிச்ச வேக்சினை இவங்க கிட்ட கொடுத்து பண்ணாங்க ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் ட்ரீட் பண்ணலாம் அதான் இந்த சுவன் கூட சிடிஎம்ஓ கம்பெனி தான் தெர் இஸ் கான்ட்ராக்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இல்லாட்டா சிஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஆர்எம் அதாவது கான்ட்ராக்ட் ரிசர்ச் மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீசஸும் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இன்டர்சேஞ்சபிள் தான் ரெண்டும் ஓகே சார் ஹைதராபாத்துக்கு காரணம் என்னன்னா பேசிக்கலி ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒரு கல்ச்சர் அங்க வந்து ஒன்னு ஒரு திங் என்னன்னா அங்க வந்து நிறைய பார்மச்சூட்டிகள் கம்பெனி ஒன்று ஒன்னா ஜாஸ்தி வர வர என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அங்க ஸ்கில் செட்டும் நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் வந்து அக்வைடு ஸ்கில் ஏன்னா அந்த சயின்டிஸ்ட் அண்ட் கெமிஸ்ட் நிறைய பேர் அங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறமேலு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஃபோக்கஸ் ஜஸ்ட் லைக் அவங்க ரெண்டு ஏரியா ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸோ சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது வந்து தி ஃபார்மா கம்பெனிஸ் அதனால தான் எல்லாமே ஹைதராபாடுக்கு போய் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இந்த சுவன் இதுவும் ஹைதராபாட் ஹெட் குவார்டர் கம்பெனி தான் ஓகே சார் சூப்பர் சார் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம டீல் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து சிவன் ஃபார்மா கம்பெனியுடைய அந்த டீல் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஏன் இந்தியாவில் நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்துலேயே அந்த லொக்கேஷன் வந்து அந்த லொக்கேஷனை வந்து அதிகமாக ஃபைன் பண்ணக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து சேர்த்து பேசியிருக்கோம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம இந்த சிவன் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் கம்பெனியுடைய ஃபினான்ஷியல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு லைட்டாக பார்த்துருவோம் ஸோ க்யூ டூ ரிசல்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது கோடி ரூபா அவங்க டோட்டல் ரெவன்யூ அண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் தான் குறைச்சி தான் இருக்குது ஆமாம் ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டரில் நூற்றி ஏழு கோடி ரூபா ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்காங்க இப்போ அது எழுபத்தி ரெண்டு கோடியாக குறைஞ்சிருக்கு ரைட் அண்ட் இந்த கம்பெனியுடைய டெட் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் லாங் டேம் டெட் வந்து இருபத்தி எட்டு புள்ளி ரைட் நைன் ஜீரோவாக இருக்குது இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஸோ எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி டூட ஃப்ரீ கேஷ் ஃபுல்லோ பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடியாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகிருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு லைவ் செஷன் வந்து நம்ம போன வாரம் வியாழக்கிழமை பண்ணோம் இந்த வாரம் நாளைக்கு புதன்கிழமை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் இருக்குது ஸோ மூணு மணிக்கு ரெடியாக இருங்க லைவில் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஓகே ஸோ வேறு ஏதாவது நீங்கள் சொல்ல மாதிரி யா டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி ஒரு கொஸ்டினோட முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன் ஓகே ஏன்னா இது வந்து ரிலேட்டட் டு இந்த ஃபார்மா அந்த ரிலேட்டட் ஃபீல்டு தான் இவர் வந்து தமிழ்நாட்டு க சேர்ந்தவர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து போய் பாம்பேயில் செட்டில் ஆகி அங்கே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தார் பேசிக்கலி அது ஒரு டெஸ்டிங் லேப் தான் ஓகே அதை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கம்பெனிக்கு விற்றுட்டார் அவர் அண்டு அரௌண்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் க்ரோஸில் விற்றுட்டார் ஆனால் அவர் என்ன காரணம் சொன்னார் அப்படின்னா எங்களோட என்னுடைய சக்ஸஸர் என்ன எங்களுடைய சில்ட்ரன் வந்து இந்த லைனில் இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை இப்போதைக்கு ஸோ அதனால் வந்து அதை விற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த டீல் வந்து லாஸ்ட் இய